नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनोर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் ൂർക്സ് <laughs> നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം വിജയം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വിജയ ശതമാനത്തിൽ വർധനവ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയ്ക്കും നേട്ടം കേരളത്തിലെ ഇടത് മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കുഴലൂതുന്ന നിലപാടാണ് യു ഡി എഫ് നടത്തുന്നതെന്ന് എ ഐ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ അരുൺ കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എൻ അരുൺ ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം വികസനത്തിന് കുതിപ്പേകാൻ കൌവായി കാലിക്കടപ്പുറത്ത് തുടങ്ങിയ ബോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ആറുമാസം പിന്നിട്ടു ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യം ഇതുവരെയും ഒരുക്കി നൽകാതെ അധികൃതർ സൌഹൃദങ്ങളിൽ കരുതൽ നിറച്ച് കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റുകൾ റീസൈക്കിൾ എന്ന പേരിൽ സൈക്കിൾ ചാലഞ്ചുമായി സ്നേഹമാതൃക തീർക്കുകയാണ് കാഡറ്റുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനമാണ് വിജയം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ വിജയ ശതമാനത്തിൽ വർധനമുണ്ടായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയാണ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാല് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കുട്ടികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം ഏഴാണ് ഇത്തവണത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ വിജയ ശതമാനം അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞ തവണ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് ശതമാനമായിരുന്നു വിജയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയ ശതമാനം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് ശതമാനം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കുട്ടികളാണ് മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയത് പുനർമൂല്യനിർണയം സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എന്നിവയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ ഈ മാസം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഓൺലൈനായി നൽകാനുള്ള അവസരമുണ്ട് റെഗുലർ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സേ പരീക്ഷ ജൂൺ ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് വരെ നടക്കും ജൂൺ അവസാനം സേ പരീക്ഷകരുടെ ബലവും പ്രഖ്യാപിക്കും ജൂൺ ആദ്യം മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഇത്തവണ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് വിജയം പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയിലെ തിളക്കമാർന്ന വിജയമാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായത് രണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിലൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സ്കൂളുകളും നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടി ഇത്തവണത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയും പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയും മികച്ച വിജയമാണ് കൈവരിച്ചത് നഗരസഭയിൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് വിജയം പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയിൽ രണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് വിദ്യാലയങ്ങളിലും നൂറ് ശതമാനമാണ് വിജയം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ പയ്യന്നൂർ സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ 
ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഇതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കുട്ടികളിൽ നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടി കോറോം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടർച്ചയായ പതിനഞ്ചാം വർഷമാണ് നൂറ് ശതമാനം വിജയം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷ എഴുതിയത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി വെള്ളൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കുട്ടികളിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടി പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും നൂറ് ശതമാനമാണ് വിജയം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷ എഴുതിയത് കണ്ടങ്കാളി സുബ്രഹ്മണ്യ ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഇതിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടി പയ്യന്നൂർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരും മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരെ വിജയവഴിയിലെത്തിച്ച മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭക്കകത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും എസ് എസ് സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലും നല്ല വർധനവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വർഷം സാധിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടുകയുണ്ടായി കോവിഡാനന്തര പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദയാഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുകയാണ് കോഴിച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി തിരുമേനി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രാപ്പുവിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി മാതമംഗലം സി പി നാരായണ സ്മാരക ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്തിൽ എം വി എം കുഞ്ഞുവിഷു നമ്പീശൻ സ്മാരക ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പെരിങ്ങോം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വയക്കര ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി തവിടിശ്ശേരി ഹൈസ്കൂൾ എട്ടിക്കുളം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങളും നൂറ് ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കി ഉപജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയത് കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക സ്കൂളുകളിലാണ് നൂറ് ശതമാനം നേടിയ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസും കരസ്ഥമാക്കി മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച വിജയമാണ് ഇത്തവണ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും നേടിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരളത്തിലെ ഇടതുമൂല്യങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കുഴലൂതുന്ന നിലപാടാണ് യു ഡി എഫ് നടത്തുന്നതെന്ന് എ എ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ അരുൺ കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എൻ അരുൺ എ എ എസ് എഫ് സേവ് ഇന്ത്യ വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് ചെറുകുന്നിൽ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിച്ചു ഒരുമിച്ച് നടക്കാം വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ ഒന്നായി പൊരുതാം തൊഴിലിനു വേണ്ടി എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി നടത്തുന്ന വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ പഴയങ്ങാടിൽ നിന്നാണ് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചത് ചെറുകുന്ന് തറയിൽ മികച്ച സ്വീകരണമാണ് ജാഥയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് സ്വീകരണ യോഗം ജാഥ ക്യാപ്റ്റനും എ ഐ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ എൻ അരുൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഗവൺമെന്റിനോട് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ജനതയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് കേരളത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ മൂല്യം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കാൻ മോദി സർക്കാരിനെ കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ നേതാക്കളായ കെ ഷാജഹാൻ പ്രസാദ് പറേരി അഡ്വക്കേറ്റ് വിനീത വിൻസെന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ സമദ് കെ വി രജീഷ് കെ ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം വികസനത്തിന് കുതിപ്പേകാൻ കവ്വായി കാലിക്കാടപ്പുറത്ത് തുടങ്ങിയ ബോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്
കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ഏഴ് പുഴകളെയും ജലാശയങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന മലനാട് നോർത്ത് മലബാർ റിവർ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മിച്ചത് മനോഹരമായ ബോട്ട് ടെർമിനലും നടപ്പാതയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ശൗചാലയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് പോരായ്മയായി നിലനിൽക്കുകയാണ് വണക്കോ എം പേര് ഇന്ദുമത്തി ഞാൻ ലെക്ചറർക്ക് സെൻറ്റ് ആൻസ് കോളേജ് ബാംഗ്ലൂരിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രിപ്പ് കാക നാങ്കൾ പസങ്ങളെല്ലാം കൂപ്പിന് ഇങ്ങ് വന്നിരിക്കും കവായ് ഐലൻഡ് കവായ് ഐലൻഡ് രൊമ്പ് അളകാ ഇരിക്ക് ഇയർക്ക് സൂണ്ട അളകാന ഇടം ഇത് എങ്ങ പസങ്ങൾക്കെല്ലാം രൊമ്പ് പിടിച്ചിച്ചു ആ ഒരേ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഇങ്ങ് വന്ന് റെസ്റ്റ് റൂം ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല സോ അതിനാൽ ഫാമിലിയോട് വന്നാൽ ഇങ്ങ് ഒരു റെസ്റ്റ് റൂം ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്താൽ ഇന്നും രൊമ്പ് നല്ലായിരിക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലും നിരവധി പേരാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പോലും കൗവായിക്കാരിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവരുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സമീപത്തെ വീടുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ അനീസിയ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സെയിൻ്റ് ഡാൻസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് കോളേജ് ഫോർ വിമൻ ബാംഗ്ലൂർ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് നാല് സ്റ്റാഫ് വിമൻസ് കോളേജ് ഞങ്ങൾക്കിത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലത് നേച്ചർ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വാട്ടർ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ ബ്രീസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം കൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഒരേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സ്പെഷ്യലി ഞങ്ങൾ ഗേൾസിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് അതാണ് ബേസിക് നെസസിറ്റി അതുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും സോ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ദി ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഇവിടെ ശൗചാലയം നിർമ്മിക്കാൻ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ വേഗത്തിലായിട്ടില്ല പാർക്കിങ്ങിന് സൗകര്യമില്ല എന്നതാണ് ബോട്ട് ടെർമിനലിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പോരായ്മ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സ്ഥലത്ത് ബോട്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത മണൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മണൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പൂർത്തീകരിച്ചുവെങ്കിലും മണൽ ശേഖരം നീക്കം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് വാഹന പാർക്കിങ്ങിന് വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടെ വാഹനങ്ങൾ റോളരിയിൽ തന്നെ നിർത്തിയിടേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് ഈ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടെ ആവശ്യം കൗവായി കാലിക്കടപ്പുറത്തെ ബോട്ട് ടെർമിനലും അനുബന്ധ സൗന്ദര്യ പ്രദേശങ്ങളും കൗവായിക്കാരൻ്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുടുംബസമേതമാണ് ഒട്ടേറെ പേർ ഇവിടെ എത്തുന്നത് പക്ഷേ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം അതായത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല അധികൃതർ എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയ നൂറുകണക്കായ പെൺകുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ അവർ പരാതിയായി ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇക്കാര്യത്തിന് അടിയന്തരമായ ഒരു പരിഹാരമാണ് ആവശ്യം ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സൗഹൃദങ്ങളിൽ കരുതൽ നിറച്ച് കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റുകൾ റീസൈക്കിൾ എന്ന പേരിൽ സൈക്കിൾ ചലഞ്ചുമായി സ്നേഹമാതൃക തീർക്കുകയാണ് ഇവർ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ പുത്തൻ ബാഗും പുത്തൻ സൈക്കിളും ഒക്കെയായി സഹപാഠികളെല്ലാം സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പുതുതായി ഒന്നും വാങ്ങാനില്ലെന്ന വേദന ഉള്ളിലൊതുക്കി നിറചിരിയുമായി എത്തുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടായേക്കാം അവരുടെ ആ പുഞ്ചിരി മായാതെ കാക്കാനായാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പണി ചെയ്യുന്നത് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് നൂറോളം പഴയ സൈക്കിളുകളാണ് ഇവർ ശേഖരിച്ച് കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവരുടെ അധ്വാനം അവിടം കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല മുഴുവൻ സൈക്കിളുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി പെയിന്റടിച്ച് പുത്തൻ സൈക്കിളുകളാക്കി മാറ്റുക എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വവും ഇവർ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ കുട്ടിയുടെ കൈകളിൽ ഈ സൈക്കിളുകൾ ഓരോന്നും എത്തിച്ചേരുന്ന നിമിഷം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനായി വിശ്രമമില്ലാതെ ഓടി നടന്ന പണി ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ അവധിക്കാലത്തെ മറ്റെല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഈ കൊടിയ വേനൽ ചൂടിൽ പണി ചെയ്യുമ്പോഴും വലിയ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷമാണ് കുട്ടികൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ സൈക്കിളുകൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ വർക്കുകൾ ചെയ്തു തീർത്തു ഇപ്പ
മോഡി കൂട്ടാനായി സൈക്കിളുകൾ പെയിന്റടിച്ച് മനോഹരമാക്കുന്നതിനുമെല്ലാം വന്നെന്നും എന്നാൽ അതിൽ വലിയ സഹായവുമായി ഒട്ടേറെ പേർ കൈകോർക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയും ഈ അധ്യാപകർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ റീസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഒറിജിനൽ റീസൈക്കിൾ തന്നെ ആക്കിക്കൂടെ എന്നുള്ളതാണ് സംഘാട സമിതി യോഗത്തിൽ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പി ടി അംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരൊക്കെ നമുക്കത് ആലോചിക്കാം ഒരു വലിയൊരു പദ്ധതിക്ക് ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ആശയം ആദ്യം രൂപപ്പെടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ്ങും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേമരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അവരുടെ സേവനം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികളും കുറെ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സൈക്കിൾ നൂറോളം സൈക്കിളുകൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ്ങിന് നമുക്ക് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ള സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്ക ൊണ്ട് ഈ പദ്ധതിയുമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ സഹായങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി കുട്ടികളുടെ ഒരു മോഹ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾ തയ്യാറായി മുൻപോട്ട് വന്നപ്പോഴും അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി പണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി സൈക്കിൾ റിപ്പയർ ജോലികൾ അറിയുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമായതിനാൽ തങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടാതെ പോയാലോ എന്ന പേടിയിൽ പലരും പിന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു പ്രേമരാജൻ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും സൈക്കിളുകൾ നന്നാക്കി നൽകുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം കുട്ടികളുടെ സഹകരണത്തോടെ ചെയ്യുകയാണ് ഇദ്ദേഹം കണ്ണങ്ങാലി സ്കൂളിന് വേണ്ടിട്ട് സൈക്കിൾ റിപ്പയറിങ്ങിന് സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസിൻ്റെ ഒരു കൈത്തരണായി ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷം ഈ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സൈക്കിൾ മണിക്കാൻ ചിലപ്പം പൈ കാശ് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഇത് കാണിച്ച സംഘാടകർക്ക് നന്ദി ഈ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾക്ക് ഏറ്റവും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം നൽകുവാൻ അക്ഷീണ പ്രയത്നത്തിലാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഉള്ളത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ മാലിന്യമുക്ത കേരളം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്ത് തല പ്രഖ്യാപനം നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാലിന്യമുക്ത കേരളം പഞ്ചായത്ത് തല പ്രഖ്യാപനം നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലയാളികൾ വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിലും ഒരുപക്ഷെ കുടുംബ ശുചിത്വത്തിലും മുൻപന്തിയിലായി പക്ഷേ സമൂഹ ശുചിത്വത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ ഏറ്റവും പറയിലാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സതീശൻ മാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ മോഹനൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ സുരേഷ് ബാബു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജി ബിന്ദുമോൾ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ എം ഉല്ലാസൻ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എം സിന്ധു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി എം രാജീവൻ ഹരിത കേരള മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ പി അരുൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടോന്താർ ബോട്ട് കടവ് റോഡിൽ പുഴയുടെ അരികുകൾ ഇടിയുന്നത് ഭീഷണിയായി മാറുന്നു പുഴയ്ക്ക് കരിങ്കൽ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രദേശവാസികൾ കണ്ടോന്താർ ബോട്ട് കടവ് റോഡരികുകൾ പൂർണ്ണമായും ഇടിഞ്ഞ് പുഴയിലേക്ക് താഴുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് താരതമ്യേന വീതി കുറഞ്ഞ ഈ റോഡിന്റെ അരികിലായി നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിലോ മരങ്ങളിലോ ഇടിക്കാതിരിക്കാനായി വെട്ടിക്കുന്ന മിക്കവാറും വാഹനങ്ങളും ഈ താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ പതിവായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ താൽക്കാലികമായി റിബണുകൾ കെട്ടി ഇവിടെ അപകട സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇടിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം കാലങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവരും
എല്ലാവരോടും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആവുന്നതുപോലെ ചെയ്ത് തരാം പക്ഷേ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇതൊന്നും പാസ്സായില്ല ഇപ്പം കുറച്ച് കാലം മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടു ഇത് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയില്ല ശരിക്ക് ഒരു വന്ന് അളന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നതെല്ലാം കഴിയും പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണം പുഴേൻ്റെ വീതി കൂട്ടണം എല്ലാം നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് മാറ്റാൻ പറയുന്നത് ഒരു വണ്ടി അടുത്താണ് അതിന് ശേഷം ആൾക്കാരുണ്ടായതുകൊണ്ട് അന്ന് വണ്ടി കയറ്റിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റാനാവില്ല അറിയാത്തവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണിത് റോഡരികിലായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുക വൈദ്യുത തൂണുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക പുഴയ്ക്ക് കരിങ്കൽ ഭിത്തിക്കെട്ടി സംരക്ഷണം നൽകുക എന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രദേശവാസികൾ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഗ്രാമസഭയിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ റോഡിലെല്ലാം തെങ്ങാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും ഇതിന് ഞാൻ അന്ന് ഒരു കല്യാണ പാർട്ടി എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ മോളെ കല്യാണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ റോഡിൽ അവിടെ കണ്ടോന്നാറ റോഡിലാണ് ഇറക്കി വിട്ടിന് നമുക്ക് ബസ് വരാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു റോഡിന് വീതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഡേഞ്ചർ അല്ലേ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇതിനൊന്നും ഒരു നടപടി എടുത്തിട്ടാ മഴക്കാലം എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തുകാർക്ക് ഭീതിയാണ് പുഴ കരകവിഞ്ഞ് വീടുകൾ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി ഇവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇവിടെ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് ഈ റോഡ് തന്നെ ഒലിച്ചു പോയേക്കാം എന്ന ഭീതിയും ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു വെള്ളം കയറിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പുറത്തേക്ക് പോകാനും ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാം കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലാഗ് നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് അങ്ങനെയില്ല അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ തോണിയിലും നല്ല ഈ വെട്ടം പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിലേക്കെല്ലാം മാറ്റിയിന് നമ്മൾ അല്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും കാര്യ പറവിൻ്റെ പശുവെല്ലാം ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് പുറത്ത് ഇരിക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിട്ട പിന്നെ വീട് മാറിയിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി നമ്മൾ വീട് മാറിയിട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടി വരുന്നു ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ട് അതിന് മുന്നേ പണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ജനങ്ങളുടെ ഈ ദുരിതം നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി വാർഡ് മെമ്പർ എം വി പ്രീത് പറഞ്ഞു കന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഡില് കണ്ടോന്നാർ ബോട്ടുകട ഭാഗം നമ്മുടെ പുഴയുടെ ഭാഗം ഇടിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭരണസമിതി നമ്മൾ ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന് അതിൻ്റെ അപേക്ഷ അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പുഴ സൈഡുകളെല്ലാം തന്നെ കെട്ടി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും പുഴയരികെ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇറിഗേഷൻ അധികൃതർക്ക് അപേക്ഷ കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി കണ്ടോന്താർ ബോട്ടുകടവ് റോഡിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ ഈ പുഴയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തുകാർ പറയുന്നത് ഈ വഴി അറിയാതെ വരുന്ന പല വാഹനങ്ങളും ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ അപകടാവസ്ഥ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തര ചുവന്ന റിബണുകൾ കെട്ടിയും മറ്റുമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടാവസ്ഥയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നാട്ടുകാർ നൽകുന്നത് മുഴുവൻ മണ്ണും പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി റോഡ് പോലും താഴത്തേക്ക് പതിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കരിങ്കൽ ഭിത്തി കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുരക്ഷാ ഭിത്തി കെട്ടി ഇവിടെ പ്രദേശത്തുകാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി പ്രണവ് പെരുവാമ്പിക്കൊപ്പം കെ എൻ വർഷ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ എല്ലാ നിലകളിലും എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു ക്ലീൻ കേരള നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സജ്ജീകരിച്ച മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ക്യാമ്പസിൽ വലിച്ചെറിയാതിരിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും
മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നാല് ബോട്ടിൽ ബൂത്തുകൾ അനുവദിക്കുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ അറിയിച്ചു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എസ് പ്രതാപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ ഡയറക്ടർ കെ എം സുനിൽകുമാർ ക്ലീൻ കേരള ജില്ലാ മാനേജർ ആശംസ് ഫിലിപ്പ് മുഹമ്മദ് ഹർഷാദ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇ വേസ്റ്റുകൾ കാർഡ് ബോർഡുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ തുടങ്ങിയ പാഴ്വസ്തുക്കളും അജൈവ മാലിന്യങ്ങളും തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി കെട്ടിടം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നൂറുദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ക്ലീൻ കേരള മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണിത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ധനരാജ് കീഴറയുടെ ചിത്രപ്രദർശനം പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ ആരംഭിച്ചു മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് ചിത്രപ്രദർശനം നടക്കുക ധനരാജ് കീഴറയുടെ ചിത്രപ്രദർശനം പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ ആരംഭിച്ചു ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ പി സുരേന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ എ ടി മോഹൻരാജ് ഇ പി രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ കേണൽ സുരേഷ് ഗോവിന്ദൻ കണ്ണപുരം വിനോദ് പയ്യന്നൂർ ധനരാജ് കീഴറ തങ്കരാജ റോഷ്നി വിനോദ് ഡോക്ടർ ഭാഗ്യലക്ഷ് മധു ഓർജിൻ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ചാർക്കോൾ ഡ്രോയിങ്ങുകളുമായി ധനരാജ് കീഴറയുടെ സോമാറ്റിക് സ്കേപ്പ് ചിത്രപ്രദർശനം വേറിട്ട അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനം കാണാൻ ചിത്രകലാ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരവും അതിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ഉറ്റബന്ധം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ചാർക്കോൾ ഡ്രോയിങ്ങുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ് ധർമ്മരാജ കീഴറയുടെ സോമാറ്റിക് സ്കേം പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചത് കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആകർഷിക്കുകയും ആകുലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് മനുഷ്യരൂപവും പ്രകൃതിയുമായുള്ള അതിൻ്റെ സങ്കീർണമായ ബന്ധവുമാണെന്ന് ധർമ്മരാജ് പറയുന്നു ശരീരം അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളുമായി ഒന്നായിത്തീരുകയും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ തന്നെ തുടർച്ച എന്നോണം നിലകൊള്ളുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധർമ്മരാജിൻ്റെ വരകളിൽ ലിംഗഭേദമില്ലാതെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് പ്രകൃതിയുമായുള്ള സങ്കീർണമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണ് ഈ രേഖാചിത്രങ്ങൾ തവിട്ട് കിണത്തിലുള്ള കടലാസിൻ്റെ തിക്കായിട്ടുള്ള കടലാസിൽ കരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ഡ്രോയിങ്സുകളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആശയം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം പ്രകൃതി ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ പൊതുവെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചിത്രത്തിലെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് ഒരാളാണ് ഞാൻ മനുഷ്യരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് തന്നെ ഒപ്പം പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ബന്ധം അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും വരയ്ക്കാറുള്ള ധർമ്മരാജിൻ്റെ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ബ്രൗൺ പേപ്പറിലുള്ള രചനകളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശില്പിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫറും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും ഡോക്യുമെൻ്ററി നിർമ്മാതാവും എല്ലാമായ ധർമ്മരാജ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഹൗസ് ഇന്ത്യ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ദൃശ്യ മാധ്യമ വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വിതരണത്തിനായി വൃക്ഷത്തൈകൾ ഒരുക്കി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലേക്കും പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നൽകുന്നതിനായാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ വൃക്ഷത്തൈകൾ തയ്യാറാക്കിയത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡിൽ ചിറ്റന്നൂരിലാണ് നഴ്സറി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം വൃക്ഷത്തൈകളാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ പറഞ്ഞു ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പതിനാലാം വാർഡിലെ ചുറ്റുന്നൂരിലാണ് നഴ്സറി ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്
ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് തൊഴിൽ ദിനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിവിധങ്ങളായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു നെല്ല് പേര സീതപ്പഴം തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം തൈകളാണ് നഴ്സറിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ ചെലവിലാണ് തൈകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ വിദ്യാജ്യോതി വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതിയിൽ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് കോട്ടയം തിരുവനന്തപുരം തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലകളിലുള്ള പ്രമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുമായി സഹകരിച്ച് അഞ്ഞൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൗജന്യ പഠന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഒമ്പത് ആറ് പൂജ്യം അഞ്ച് മൂന്ന് ഒമ്പത് എട്ട് 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 ഒമ്പത് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക കേരള ബാങ്ക് പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകി വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ എക്സലൻസ് അവാർഡ് ജില്ലയിൽ ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവനിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ സെക്രട്ടറി കെ ദാമോദരൻ എന്നിവർ അവാർഡ് തുകയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഏറ്റുവാങ്ങി ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ ബാങ്ക് നടത്തി വരുന്ന ഡയാലിസ് സെന്റർ ആംബുലൻസ് മൊബൈൽ ബോഡി ഫ്രീസർ ചികിത്സാ സഹായം തുടങ്ങിയവയും ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിന് കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ബാങ്കിങ്ങിന് പുറമെ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിവരുന്ന ട്രേഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് ബാങ്കിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് കേരള ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അവാർഡ് നൽകുവാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടു വർഷവും ചെറുതാഴം ബാങ്കിനെയാണ് ജില്ലയിൽ ഒന്നാമതായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് പിലാത്രയിൽ ബാങ്കിന്റെ കൈവശമുള്ള സ്ഥലത്ത് നാല് നില കെട്ടിടം പണിത് ട്രേഡ് സെന്റർ പിലാത്തറ യു പി സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള സ്ഥലത്ത് അഗ്രി മാർക്കറ്റ് എന്നിവ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഒരുങ്ങി വരികയാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി കെ ദാമോദരൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആർ പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വോളി ഫ്രണ്ട്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എസ് വോളി ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമായി കണ്ടോത്ത് നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വോളി ഫ്രണ്ട്സ് സംഘടിപ്പിച്ച എസ് വോളി ടൂർണമെന്റ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യുവജന കമ്മീഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ സരിൻ ശശി വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ ചന്ദ്രിക എം ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ വോളി താരം സച്ചിൻ പാലക്കിൽ വി രാകേഷ് സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ കെ പവിത്രൻ കൺവീനർ ടി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടാസ്ക് മക്രേരിയെ ഭഗത് സിംഗ് അന്നൂർ എന്നീ ടീമുകൾ വിജയിച്ചു ഇരുപതിന് സെമി ഫൈനൽ മത്സരവും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഫൈനൽ മത്സരവും നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇളമ്പച്ചി നവോദയ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വി വി രവീന്ദ്രന്റെ പുസ്തകം പാണ്ഡ്യാലയുടെ പ്രകാശനം മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായ വി വി രവീന്ദ്രന്റെ കഥാസമാഹാരം പാണ്ഡ്യാല കണ്ണൂർ കരളി ബുക്സ് ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പുസ്തക പ്രകാശനം മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് ഇളമ്പച്ചിയിൽ നടക്കും മുൻ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എം എൽ എ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നിർവാഹക സമിതി അംഗം ഇ പി രാജഗോപാലൻ പുസ്തക പരിചയം നടത്തും എ കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങും പാണ്ഡ്യാലയിലെ കഥകൾക്ക് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച മധുരിമയ്ക്ക് ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടക്കും പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ കൺവീനർ രാജീവ് കാനക്കിൽ എ കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ എഴുത്തുകാരൻ വി വി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കളായിരുന്ന എ വി കുഞ്ഞമ്പു കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ദിനാചരണത്തിന് മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു
ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಪಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಜಾರಗಳಾಗಿದೆ ಆಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಅಂಜಾರಗಳು ಆಯಿರತಿ ಮುನ್ನೂರೊಂದು ಕೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸು ಎಂ ರಾಘವನ್ ಟಿ ಗೋಪಾಲನ್ ಪಿ ರಮೇಶನ್ ಎಂದು ಸಂಸಾರಿಸು ಕೆ ನಾರಾಯಣನ ಚೇರ್ಮನಾಯು ಎಂ ರಾಘವನ್ ಟಿ ಟಿ ಗೋಪಾಲನ್ ಕೆ ಮಾಲತಿ ಪಿ ವಿ ನಾರಾಯಣಿ ಎಂದಿವರೆ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ಮಾರಾಯು ಪಿ ರಮೇಶನ ಕಣ್ವೀನರಾಯು ಕುತ್ತೂರ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಎಂ ವಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೆ ಮಧು ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂದಿವರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಣ್ವೀನರ್ಮಾರಾಯು ಭಾರವಾಹಿಗಳೇ ತೆರೆಯೆಡುತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರಿವಳ್ಳೂರ್ മുക്കാലി സൌഹൃദയ സാംസ്കാരിക വേദി ദശവാർഷികാഘോഷം സൌഹൃദം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഭാഗമായി രക്തദാന ക്യാമ്പും രക്തഗ്രൂപ്പ് നിർണയവും നടത്തി തുടർന്ന് ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്യാമ്പും നടന്നു മുക്കാലി സൌഹൃദയ സാംസ്കാരിക വേദി ദശവാർഷികാഘോഷം സൌഹൃദം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഭാഗമായി രക്തദാന ക്യാമ്പും രക്തഗ്രൂപ്പ് നിർണയവും നടന്നു ബി ഐ ആർ കെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് രക്തദാന ക്യാമ്പും രക്തഗ്രൂപ്പ് നിർണയവും നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സഹൃദയ സാംസ്കാരിക വേദി മുക്കാലി എന്ന ക്ലബിന്റെ പത്ത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷ കാലത്തിനിടയിൽ ഒട്ട ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദശവാർഷിക ആഘോഷം തുടർന്ന് മാത്തിൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്യാമ്പും നടന്നു മെയ് ഇരുപതിന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് അംഗൻവാടി കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും നൃത്ത നൃത്യങ്ങളും ഗാനമേളയും അരങ്ങേറും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തായ്നേരി ശ്രീ ചേനാറ്റിൽ തറവാട് പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മ കളിയാട്ട മഹോത്സവം മെയ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം ഒരിക്കൽ കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം വിജയം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വിജയ ശതമാനത്തിൽ വർധനവ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയ്ക്കും നേട്ടം കേരളത്തിലെ ഇടത് മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കുഴലൂതുന്ന നിലപാടാണ് യു ഡി എഫ് നടത്തുന്നതെന്ന് എ ഐ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ അരുൺ കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എൻ അരുൺ ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം വികസനത്തിന് കുതിപ്പേകാൻ കൌവായി കാലിക്കടപ്പുറത്ത് തുടങ്ങിയ ബോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ആറുമാസം പിന്നിട്ടു ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യം ഇതുവരെയും ഒരുക്കി നൽകാതെ അധികൃതർ സൌഹൃദങ്ങളിൽ കരുതൽ നിറച്ച് കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റുകൾ റീസൈക്കിൾ എന്ന പേരിൽ സൈക്കിൾ ചാലഞ്ചുമായി സ്നേഹമാതൃക തീർക്കുകയാണ് കാഡറ്റുകൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം